Hello, people! Deixa eu focar, focando aqui, focando. É, hoje, vim falar um pouquinho do absinto LX e dar algumas comparaçõezinhas entre os dois. O absinto tradicional, eu já fiz uma, umas impressões com o Railson, tá em outro post de outro vídeo, certo? Se vocês quiserem ver mais alguma coisa, tem lá, tá tudo explicadinho sobre ele, a história e tudo mais. É, o absinto começou com esse aqui, que é o proibido, né? É um perfume proibido porque chegou toda aquela história de marketing, menores para 18 anos e tal, não sei o que, proibido para menores, e aí foi todo o perfume mais vendido da água de cheiro né, nas últimas décadas da marca. E aí foi relançado várias vezes, foi reformulado, foi mudado de embalagem, enfim, até chegar nessa que é a atual, certo? É, é um perfume de 1987, considerado um oriental floral, certo? E também ele tem três notas basicamente, a tuberosa, o anis e a baunilha. Por isso que é um perfume bem forte e é comparado muito ao Poison. Poison. É comparado ao Poison é, por conta dessa baunilha, dessa tuberosa, enfim. Só que o Poison é mais insensado e ele não tem esse senso que o Poison tem. Certo? É um, perfume, é um perfume bem marcante, apesar de... Você sabe que no Brasil tudo é desodorante de colônia. Então, apesar de ser um desodorante de colônia, se comporta muito bem, dura o dia todo na minha pele. E é o meu queridinho da água de cheiro. Certo? Certo. Não vou falar mais certo, porque eu falo demais certo. É... Vamos falar agora sobre o absinto LX. O absinto LX... Enquanto o absinto tradicional foi lançado 10 anos depois, praticamente, da fundação da Água de Cheiro, o LX ele foi, fundado uma, ele foi lançado há mais ou menos uns 10 a 11 anos, juntamente com o Tenerife, que é um perfume masculino da marca, certo? Vamos lá. É, ele é um floral frutado, certo? E ele se comporta, apesar de ser LX, na minha concepção, ele seria um perfume mais forte, mais marcante, mais sensual. Não, eu acho é, o tradicional mais sensual, mais marcante. O LX, ele tem esse floral frutado, que são também três notas, que é a tangerina, o mandarim, é, o jasmim e o sândalo. Então, torna ele já a entrada de fruto meio frutado, frutada e depois fica um frutal é, floral. Certo? A fixação dele deixa um pouquinho a desejar. Fica, fixa em torno de 3 horas, 4 horas de rente a pele. Então, mesmo sendo LX, ele não se comporta com um perfume mais intenso do que o tradicional. Certo? Você vai comprar o LX achando que é mais forte do que o tradicional? Não. O tradicional ganha de 1000 a 0. Continua sendo meu queridinho, tá? Ele vai ficar aqui na coleção, porque a duplinha fica lindo e, né, a embalagenzinha também dele é outro tipo de embalagem, é, tem esse que de, de mistério também, essa tampa dourada, acho bem bonitinha, as embalagens da água de cheiro. É, deixa eu pensar se eu tenho mais alguma coisa, é considerado também sensual, fixa mais ou menos... De 3 a 4 horas, mais ou menos isso. Rente a pele, como eu já falei. E é o valor. Geralmente ele é um pouquinho mais barato do que o tradicional. O carro-chefe, né, que é o absinto, ele custa em torno de 115 reais, mais ou menos. E ele vai custar uns 105, em, em média disso, tá? Foi adquirido na água de cheiro do pátio, do shopping pátio, aqui em Olinda. Quem for de Olinda e for do grupo Loucos de Perfume, tem desconto lá, 10% de desconto exclusivo para o grupo. E é, a pretensão é de abrir outras lojas, mas por enquanto, aqui em Recife, em Olinda, apenas no Shopping Pateu, ok? Então, minha gente, é bem rapidinho ele, não tem muita coisa o que falar. É, outra observação que ele parece também, eu não conheço, com o Goldie da Boticário. Não conheço esse perfume da Boticário. 
E quem conhecer, é, me dá o um feedback para ver se realmente é parecido. Beleza? Beijo a todos. Espero que vocês tenham gostado dessa rapidinha. E água de cheiro, shopping pátio. Beleza? Beijão.